ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുമ്പളങ്ങയുടെ മോരുകറി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കടുക് നമുക്കിത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉലുവ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളിയും പിന്നെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം നമുക്ക് ഒന്ന് മൊരിച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമുക്കിത് ലാസ്റ്റ് താളിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇത് തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ല കളറ് കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെക്കുക അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പദ്ധതി തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത പണി നോക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആ പാനിൽ തന്നെ കുമ്പളം കരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ടിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു മോരുകറി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നല്ല എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു മോരുകറിയാണ് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കണ്ട് പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട് ബിന്ദു ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കണ്ടു പഠിച്ചത് പുള്ളിക്കാരി ആദ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പിന്നെ പുള്ളിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലൊരു മോരുകറിയാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വെന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കുമ്പളങ്ങ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അരപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിടി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ഡി ഒരു ടീസ്പൂണോളം അതിലോട്ട് മോര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം അത് നല്ലോണം എനിക്ക് കുറേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലോട്ട് മോരൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മോര് നല്ല പുളിയുള്ള മോരായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് മോര് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മോരിൻ്റെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം മോരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് മോരൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇളക്കാനോ തിളയ്ക്കാനോ പാടില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഉള്ളിയൊക്കെയാണ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പും പുളിയും മധുരവും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്